Всем привет, всем здравствуйте. Вот такую картинку сделала. Не знаю, будет она обложкой, не знаю, не будет она обложкой. Я вообще не знаю, куда мне этот влог выведет, куда поведет. Но на всякий случай чик надо сделать. Значит, э, кстати, чашечку кофе поставила к цветку ближе. Чуть листики не ошпарил тоже. Надо все учитывать, надо все учитывать. Желтенький, ты куда там спрятался? Привет, цветы. Значит... Вот горшок какой-то весь в разводах. Это что такое? Я такую пряжу люблю, когда она в разводах. А горшок, наверное, знаешь, что я пряжу люблю? И тоже стал косить. Вот тоже это недостатки, да, не глазированных горшков. Ну, это будем считать, ну, с другой стороны, красиво. Ну, ладно. Значит, Сас, что я хотела сказать? Девочки, кто меня отругал, что я не рассказываю про палантины, я говорю, как только свяжу, все расскажу. А я тоже хочу начать. А вы не говорите, сколько петелек в ширину, сколько рядочков в длину, какой вообще ширины жгутик, какой длины жгутик. Это нечестно. Та -та -та -та. О, девчонки, вот вы у меня и проявились. Вы лентяйки высшей категории. Это значит, сами рядочки не хотите себе никакие. Мою ширину хотите. Хорошо, хорошо. Сейчас, я еще говорю, все расскажу, когда свяжу. Не хотят ждать. То есть еще торопышки, не терпешки. Не только лентяйка высшей категории. Всех мы вычислили. Всех. Правда, там сейчас не поймешь, все юзеры, узеры. Но, тем не менее, как-то так. Сейчас, девочки, все расскажу. Не переживайте, не переживайте. Палантин. Коралловый риф. Начало. Вяжется он из пряжи Королевский махер от Атрико. Про пряжу я отдельный ролик сняла. Останавливаться не будем. Просто кому этот ролик смотреть не хочется. Хочется знать только состав. Говорю. Махер 50, нейлон 30, шерсть 20, 50 грамм. Чтобы узнать... Сколько в 50 граммах метров нужно зайти на сайт от Рико Хитрюльки. Вот все хитрюльки, вы хитрюльки не хотите рассчитывать сами ничего. И от Рико Хитрюльки одна я, просто дырочка, Танечка. Прям вот я не знаю, все вам рассказываю. Поводмущалась, поворчала, полегчала. Значит, здесь, по-моему, 650. Ниточка тоненькая, притоненькая. Вот. Показываю. Кто-то из девочек спрашивал, вы сказали, что вяжете в две нитки, а вторая тоже махер или что-то к ней дополнительно. Нет, обе ниточки махер королевский от Атрико. Спицы, пятерочка, кубические. Взяла пятерочку по ощущениям рук, мне нужно рыхлое полотно, но там, там, на сайте Атрико советуют, по-моему, в две нитки. Рекомендации вы тоже на этикеточке не найдете. Все кругом хитрые, кроме меня. А когда зайдем на сайт Атрико, там написано в одну ниточку, да 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 я не запомнила. Вот, и в две ниточки еще что-то там, то ли три, то ли четыре, тире пять. Вот, если бы мне это не понравилось, я бы, в общем-то, свои ощущения, под свои ощущения взяла нитки больше, меньше. Я люблю палантины воздушными, поэтому меня устроила вот эта вот пятерка. Я вяжу. В полный рост мы не поместимся, поэтому... Давайте в половинку. Вот так вот. Кромочная. 8 лицевых. Лицевых как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть это идет платочка на протяжении всего палантина. Меньше, больше, пожалуйста. Я куцы не люблю. Мне вот 5 петель показалось маловато. Мне хочется, чтобы вот эта ну, планка, назовем, краешек палантина, как угодно, был соразмерен с основным потом рисунком. 5 куца. И я могла как-то даже из этого перевязать. Остановилась на 8. Смотрите, это кому как. Все подстраивайте под себя. Дальше идет 11 рапортов следующего плана. Изнаночная, 8 лицевых, изнаночная, изнаночная, 8 лицевых, изнаночная и так далее. 11. Я люблю ширину, чтобы было 85, 88, не меньше. Если вам это много, контролируйте. Вот, кстати, на браш тальпак и силки я вязала сиреневый туман палантин. Там тоже пятерка, но вот таких рапортов было точно меньше, чем 11. Может быть, 8 было. Я сейчас не вспомню, но у меня есть отдельный ролик. И вот здесь я тоже стала косить под 8 рапортов. Ну, что тут меньше 10 было. Он куценький. Хотя ниточки две. Ну, ниточка, ниточка. Рой, да, все-таки спушенная альпака. И спица номер пять дали совершенно другой результат. Обожаю. Я все обожаю. Я этот палантин обожаю. Сиреневый туман. Вообще все, которые у меня есть. Получается, что после планки у нас идет одна, лицевая, одна изнаночная дорожка. А потом везде по две. Потому что изнаночная плюс изнаночная, да? Они дают по две вот таких изнаночных дорожки. И... 
я делаю перевитие в шахматном порядке. Делаю, не делаю, делаю, не делаю. 8, я всегда считаю, вот у меня 4, раз, 2, 4 по 2, 8. Первый раз я сделала перевитие. Можно повыше, можно пониже, как угодно. Потом я ставлю маркер. И когда у меня 10 рядов, прям в момент перевития я ставлю маркер. И получается в каждом десятом, наверное. Это же на лицевой стороне делаем. Как я только сосчитаю, 5 раз по 2 вот этих ряда. Раз, два, три, четыре, пять. Все, делаю перевитие. Опять в шахматном порядке. Пореже, почаще. Это ну, как мы желаем. Когда крыло палантина, на мой взгляд, связано, оно может быть каким угодно. У меня это вот тут 4 перевития. Они в шахматном идут, то есть 4 в одних косах, 4 в других косах. И в перевитии, когда я точно знаю, что больше их не будет, только теперь в следующем крыле, в момент перевития нужно 4 петельки за работой, 5, 4 провязываем и возвращаем те петли. Можно перевить и делать в эту сторону. Как хотите. Можно вообще сделать колосочек здесь. Так вот, в перевите, которое в этом крыле последнее, я из глубин, из глубин, там где угодно, подхватываю еще одну петельку и превращаю 8 петель в 9. То же самое. Вот у меня был четвертый перевитие в одних шахматных рядах, да, там в четных, в нечетных. И то же самое делаю в следующем перевите. Достаю из глубин, где угодно. Подхватили петельку и пошли. Здесь уже не 8, а 9 у нас. И рисунок превращается теперь в 2. Ну, первая это, конечно, помним, после планки она одна, изнаночная. А так 9 лицевых, 2 изнаночных, 9 лицевых, 2 изнаночных. Вот такими дорожками я и буду вязать до следующего крыла. Я пока только начала. Ну вот здесь уже нужно было давным-давно сделать перевитие, я его не делаю. Хотела вообще лицевыми сделать, но вроде как повторяюсь, в сиреневом тумане то у меня там потом пошло все лицевыми. Поэтому я остановилась на дорожках. Это тоже будет очень-очень красиво. Таким образом, когда я провяжу столько, сколько мне надо, а мне надо много, я люблю такие вот ну, полноценные плантины, я не люблю кургузенькие на данный момент времени, не знаю, как будет дальше... Я все буду повторять в обратном порядке. Так, наверное, надо развернуть, да? Когда я буду выходить на крыло, такое же косами, можно делать его не косами, можно делать одно крыло ажуром, другое крыло жгутами, как угодно. Косы жгуты я здесь называю по одному. Но я буду делать жгутами. И вот прям в первом перевите, когда мои 9 петель дойдут до первого перевития, я уберу одну петельку, опять останов... в 8. Приведу... При... Ввиду количество петель в жгутах до 8. И потом во второй половине... Ой, ну как половине? Их здесь 11. Половина-то не делится. Ну, в общем, при втором перевитии я тоже сокращу, вот именно в момент перевития, 9 петельчик сокращу до 8. Там 2 вместе провяжу, внутри это видно не будет. И также доведу палантин до конца. Вот так. Хочу попробовать сегодня китайские пельмени с мясом, овощами и имбирем. Мнения моих знакомых разделились. Одни говорят, прям ерунда, другие, ой, как вкусно. Третьи не поняли, говорят, непривычный вкус. Вот такая у них формочка. Сейчас сварю и попробую. Мне кажется, я попаду в компанию, где интересный, но непривычный вкус. Посмотрим. Ну, что хочу сказать, не разварились. Там еще предлагается не только вареный, но и жареный вариант. Мне кажется, он даже вкуснее будет. Я люблю вообще жареное лучше, но вроде так попользительнее. Ой, одной рукой это я смогу. Вот начиночка, она похожа на куриное мясо. Я со сметанкой люблю больше, но хочу попробовать и с тем, и с тем. Нет, вполне так прям все съедобненько, красивенько, культурненько. Ну, что хочу сказать, я в ряды к тем, кому понравилось. Мне понравилось. Ну, со сметанкой я вообще больше люблю, а так вообще скидку. Прям так вот нормальненько. А какую пасмочку мы сегодня перемотаем? Веточку облепихи. Красивая. Не представляю, как она будет ложиться в полотне. Посмотрите, какая задумка автора. Напоминаю, это пряжу красит Наташа Фадеенко. У нее есть свой канал, и она сделала великолепный подарок. Я под впечатлением уже сколько... Времени. Растягиваю удовольствие 
по пасмочке каждый день или через день разматываю такой долгий-долгий-долгий путь зеленого переливы прям истинно зеленые изумрудные такой как лес и вот цвет то не могу показать он куда-то уходит и раз штришок штришок рыженький как хвостик лисы уже мелькнул то есть полотно такое довольно таки будет большой секции темный и мелькнет рыженькая интересно очень интересно в зависимости от того носочки мы вяжем или допустим свитер но от ширины полотна конечно будет зависеть красота но в любом случае великолепие великолепное ну и пожалуй пока такая великолепная цветопередача надо взять еще одну пасмочку и перемотать у меня агрегатишки готовы выставлены какая прелесть ну какая же прелесть фотографию а по моему я местами переставляю когда фотографию делаю хотя какая разница и так и так красиво потрясающе пожалуй возьму я пасмочку следующую Ой, покорила на меня сразу. Это моя любимочка, любимочка из всех любимочек, хотя они все любимочки. Кофе на углях, девчата. Вот бывает так, услышишь и прям аж вкус чувствую. Мне, я даже не знаю, больше нравится пасма название, но все вот... Ой, такая прелесть. Такая прелесть. Пусть будет кейк. Иначе я никогда не решусь что-то связать. Посмотрите, какие краски. Пойдем, дружок. Вот никогда бы не догадалась синяя с коричневым. Казалось, что-то такое тяжелое будет. А немножечко вот этой вот, я даже не знаю, зелени или как это сказать, оливки. Да здесь и зелень, и желтизна, и такая брутальность. Такая красота. Просто невероятно. Вот посмотрите, какая картинка. Я знаю, что это будет. Девчонки, какая красота. Я почему-то принесла с частью от моталки. Кто мне пишет, Татьяна, в тулочку сюда можно. Девчонки, я помню, помню. Мне приходит много сообщений. Ой, ну посмотрите, какой цвет. Я знаю, что сюда можно картоночку, в тулочку. Ну, мне прям пока и так очень даже нравится. Это если из центра вязать, допустим, и снаружи. Ой, нет, этот цвет, конечно, мой. Вот вы посмотрите, да? Когда талантливо, тогда талантливо. Отличное вообще сочетание. Просто потрясающе. Кофе на углях. Кофе не для слабых. Наступает время своей редисочки. Скоро свои огурчики уже пойдут, если бы не холодный май, уже пошли бы. И мой любимый салат. Обожаю огурцы редиска, причем как маслицем растительным заправлены, йогуртом, сметанкой, майонезом, без разницы. Сегодня сметанка будет. И вот прям один из любимейших таких летних, наверное, уже не весенних, а летних салатиков. Что касается погоды, у нас тепло. 21, 20, 22 но ветрено, и вот такой прям вот, знаете, жары, чтобы загорать, искупаться, не-не-не-не-не, этого нет в помине. В основном, процентов, наверное, 40 еще кофточки какие-то, многие в футболочках ходят, но тем не менее ветровочки, кофточки, какие-то джинсовочки, все равно люди как-то подстраховываются, что ли. Но после пережитых майских морозяк, нам это кажется прекрасной, комфортной, хорошей погодой. Где-то во вторник, в среду говорят, что будет 26. Но прогноз сегодня нарисовали по одному. Завтра идешь, уже откуда-то туча с дождем. Послезавтра эту тучу дождь убрали. 26 исправили на 21. Где-то 24 исправили на 27. В общем, все так это. В свободном полете. Свобода слова у нас у синоптиков. Вы ж только посмотрите, что я откопала. Да заботливо, как я в мешочек сложила. Это я, наверное, майку хотела связать. Да. А может, и свяжу. 
это осталось у меня от рыбы моей. Обалденный хлопок. Только мне кажется, у меня больше оставалось. Ну, в мешечке заботливо сложено столько. Вот, девчонки, от Лана Гросса. Чумеет телефон от красоты. Я его, конечно, понимаю. Ого, спасибо. Беленький хлопок. Он толстенький, обалденный. И у меня, значит, два целых маткнут, по-моему, больше. Так, ладно. И один уже использованный. Если я вот так этикеточку перевернула, значит, хоть метрик, но отсюда взят. Это мне такое внимание. Что-то до 100 там было, я не помню. До 100 метров одной рукой-то сейчас, девочки. грамм 90 метров это что за мусоринка на моем белом хлопчике так сейчас разберусь Ой, зелененькие тикеточки все дела прям вообще далее далее три полных один не полный но это уже визуально а может он не полный потому что я образец из него вязала у меня тут и образец лежит это на кофеора, говорят, сняли с производства. Пряжица натурального состава. Мне она нравится. У меня есть э, изделия, где много-много вот этой на кофеоры. Наверное, вот от 10 мотков осталось три с половиной, что ли. Если я еще кому-то не отдавала, это запросто. С опиум я ее, э, как сказать, миксовала. Здесь 50 грамм, 150 метров. Так, если прибавить на маечку, на, на скребовую. Сейчас. Три, три. Ну, конечно, у них совершенно разные этот самый. Ну, толщина. Кому это мешает? В этом будет фишечка. Просто у меня летние изделия не вяжут. Ой, как хорошо. Может быть, вот это меня и как раз подзадорит. Ой, состав ты не сказала. Лен, хлопок. И бамбук. Прекрасный состав. Такой прям холодненький. А это, девочки, остатки роскоши. Я даже вот ну, ничего не выбрасываю. Кстати, сейчас сохнет моя штучка из опиума. Такая неровная пряжа. Мне как написали, что она стоит 10 тысяч моток. Я прям упала. По-моему, в районе тысячи он стоил. Какое лето уже? Третье или четвертое? Я не знаю, девочки, я брала в магазине про клубочки. Ой, я так вот близко поставишь же как будто прям много так пряжи на самом деле аж махонький махонький кусочек мне вот кажется что прекрасная я наверное не и думала о прекрасной маечке давайте сфотографируемся надо покумекать девчата опиум опиум пусть даже в остатках куда такое 10 тысяч замоток главным героем будешь ну-ка иди вот вот сюда вот вот так вот о и пусть весь мир подождет. Вот это вот находочка. Прелесть. Надеюсь, будущая маечка. Какому году, Танюш? Не знаю. И не надо иронизировать, пожалуйста. Надо же сначала полюбоваться на эту красоту. Бесспорно. Для новеньких. Бывало это, бывало. Я все старенькие называли, мне сказали, Таня, бывало и мы. Бывало это помнят. Это, это футболку мою. А новенькие? Не бывало. Нет, ну новенькие не так обидно, как старенькие, да? Я всегда говорю, да почти не изменилось, почти не изменилось. Я думаю, дай я моточку положу. Может быть, уже желтый по сравнению с новенькой. Нет, девочки, вполне резонно для такой интенсивности. Я очень люблю. Прям мне понравилось. Она вот, я так вяжу, думаю, по-моему, рекомендованными спицами, что ли, вязала. И у меня этикетка не сохранялась от опиума. И думаю, ну куда вот такие дыри? Дыри. Дыры. Вот. А на самом деле белье телесное и все вообще замечательно. И вот представляете, как воздуху хорошо. Мне сказали, что вот эти моменты надо было изнаночными вязать, утолщенные это. Она, видите, потолще, потоньше нитка. Ну, я связала так. Вот, и красиво она как с изнанки, как с лица. Я прям, у меня есть ролик про опиум. Я там показывала изнанку и лицо. 
Вот девочки опять недавно мне ходила. Я говорю, у меня белые притягивают все. Обязательно где-то задену, мазну, капну, ляпну, шмякну. Я вот стираю опять. Оно у меня все. Оно у меня на готове. Да, стоит, конечно, очень дорого. И вообще сняли, мне кажется, производство, где можно найти, то аналоги, значит, надо искать аналоги. Сейчас такие неровных, в общем-то, пряж-то можно найти. Но вещь, конечно, хорошая, просто великолепная. Иди досыхай, моя золотая. Я вот ее постирала. Копелюшка моя сохнет, а я им сохнуть не даю. Что-то взяла прям очень много. А места-то мало сушить, а я что-то простирала прям очень много. Так, я тебя еще больше ценить стала за такую-то цену, дорогая моя. Ну, красота. Вот просто красота. Телефон, давай сфокусируемся. Не слушник такой. У нас тучки. И вы знаете, как-то дождик дразнится, дразнится, но никак не пойдет. Я говорю, или уж пойти, или не дразниться. Ни тепло, ни холодно, так как-то средненько. Я хочу закончить влог. Вот на этой фотографии. Сейчас покажу пряжу. Маечка худо-бедно, но все-таки вяжется. А вот вдруг, когда вяжется, у меня и фотографий-то нет. Вот сколько у меня уже. Всего 327 грамм по одним данным, 331 по другим. Лисы как-то на разных поверхностях по-своему шалят. И вяжу, и думаю, надо ли. Как я уже сказала, тактильные ощущения великолепные. Но петли креульки. Ну, будем опираться на тактильные ощущения. Вот так вот в подсобранном состоянии, конечно, мне кажется малой. Но когда вот так вот, мне же не резинка надо, а вот так вот ее разделаешь. Ой, солнышко. То все замечательно. Ну что ж, мои добрые зрители, спасибо огромное за внимание. И до новых встреч. А они обязательно будут.